。易姑娘，主上出事了，雪氏余孽死心不息，正在凌渊台围攻主上。天意。没事吧？那些刺客呢？哪来的刺客？看来你还挺关心我的嘛。你骗人，无聊。等等，你看这是什么？上次滑翔翼的感觉不怎么样，这次我们试试飞车。我又没说我要上来。那你现在下去还来得及，等一会儿飞高了，可就不能后悔了。我后悔什么？我从来都不怕高的。我不是说你怕高，我是说，你会不会怕跟我单独相处？你要敢乱动的话，我一拳把你打下去。我不敢乱动。有人吗？有人吗？不说话，血肉未食，怨泪化魂，白发三千，苦苦生花。你用自己的血祭起这清明灯，我自然就来了。听说你能帮人实现愿望，嘘，别说，让我来猜猜。啊！明眸皓齿，桃李年华，真是一个美人啊！那又如何？她比我美吗？为什么我失去了一切，她却得到所有？嗯、绝望的味道。这是我最喜欢的味道。
。不，我一点也不绝望，我一定要他也尝尝我的痛苦滋味。你不绝望，怎么会找到我？仇恨充满了你的灵魂，嫉妒燃烧着你的心脏。只有我，只有我才能让你得到安宁。我就知道你会帮我。我要让他跟我一样一无所有。在你没有付出之前，先别说自己要得到什么。你不会以为，你就流了这么一点血。我就会为你尸骨了吧？你想要什么？雪茄一破，我什么都付不起了。来看看你的脸，你看看你的头发，你还拥有着世界上最美好的东西——你自己。双城了，那是当然了。飞车日行千里，以后你想什么时候回来就什么时候回来。我离开家到新城阁找庭俊哥哥，不过短短几个月。可是没想到，这么短的时间，一切都变了。也许老天这样安排，是为了让你得到更好的，丫头。我要正式跟你道歉。那日我在齐阳宫里说的话，全都不是真心话。我没有想到皇叔存的是那样的心思，一心只想着在婚礼上举世。如果我成功了，自然可以把你夺回来；就算我失败了，也不至于连累你。别说了，过去的事情就让它过去吧。是什么？好漂亮啊！那就是幽昙花。等一下，还记得我们之前在星辰阁喝的那坛酒吗？我照着原样又酿了一壶，这次还加入了幽昙花汁，要不要尝尝？好喝，你要不要喝点儿？嗯，哎，这是我喝过的呀。是你让我喝的呀。什么都不想付出，去妄想得到自己想要的。你可以走了。他们怎么可以这样？怎么可以？顾神话，我答应你了。你要什么，我都给你。一夫临死，你可想好了？我想好了，就在现在死在你面前，我也心甘情愿
我就喜欢你这样恶毒的女人。你一定经常这么亲女孩子吧？我从来没有过，我发誓。这个项链是我亲手做的，里面是一颗天空草，用来纪念我们初次相遇。还有这艘飞车，我已经决定把它命名为星辰号。感谢星辰阁，让我们遇到彼此。你花的心思可真多，就像你以前害我一样，花样百出。可能人不光会伤害他所爱的人，也有可能会爱上一个他一直伤害的人。油嘴滑舌。想不想试一下驾驶飞车？我可以吗？羽皇处嘛，包你一学就会。这么多年我都没赢过，这次也不会例外的。不如重新来过，皇叔。新的棋局不是早已经开始了吗？那日我说的话并没有作废。世上已无摄政王，是侄儿愚钝。青一直没能明白，皇叔的良苦用心。若叫你明白此戏难以唱罢。皇兄在驾崩之时最后见的人是我，非你。我知道你一直心存芥蒂，你可知皇兄都对我说了些什么？皇帝，天一年有。有身有残疾，他日登上帝位，身边一定会有人蠢蠢欲动。刀刃的真意，不是在于用，而在于藏。我希望你收起你的锋芒，只做天意的一把刀鞘，你能做到吗？好。
，我发誓，一生一世效忠信任玉皇奉天意，帮助他，辅佐他，守护他，绝不起疑心。要说下棋，皇兄才是个中高手。他落下这一子，害我这冷酷残暴的摄政王一坐就是许多年。我的事，你一直都知道。你可知寿宴当晚，我为何明明气急，最后却留下一副脸？你，你干什么呀？我知道你在想什么，不是你想的那样。我留下易福灵，是因为他脖子上的印记。那是一朵盛开的星流花。算算时间，星流花神也该觉醒了。我怀疑福灵跟星流花神有莫大的关系。你每日跟他如此亲近，难道就没有察觉有什么异常吗？没有，是星流花神赐予我们羽足飞翔的能力。我也知道，你一直在暗中寻找和星流花神有关的讯息。如今，易福灵就在你身边。皇叔有一句话要问你。你说，你喜欢易福灵？是因为他是易福灵，还是因为他跟星流花神有关系？当然，因为他是易福灵。果然和我想的一样。眼看你二十岁斩衣之礼就要到了，如果你的问题不能解决，我所为你做的一切，最后都将付诸东流。害怕的时候反而笑，这一点你我带有几分相似。寻找星流花神的事。你一定要放在心上。启禀陛下，启禀王爷，何事如此慌张？叶姑娘出事了！参见陛下。丫头，丫头，你醒醒！叶福灵到底得的什么病？好像是风邪入体，依我看，像是中了瘴毒。好像没这么严重。易姑娘只是在南羽都水土不服啊！闭嘴！说，怎么治？都先下去吧。是是。好。丫头。啊啊啊！这怎么回事？传令下去，在南羽都境内重金悬赏能治易福灵奇症的神医。是是。这次采购完啊，我就可以一个月都不出师傅的宝库了。哎，你听说了吗？兰州真的要变天了，白女皇失踪了十几天不说，南羽都那边，羽皇铲除了雪岭一族，还利用一个叫易福灵的女官，刺伤了摄政王，真是红颜祸水啊！就是，喂啊，你们刚才在胡说些什么？雪家怎么了？易福灵又怎么了？你，你不是那个被通缉的人吗？啊、哎呀，这女皇陛下都不见了，别多管闲事了。啊，是是是，走吧。
。不行，我要去看看。草民薛金参见王爷。义福灵，是怎么回事？草民机缘巧合，曾修习蛊术。依草民所见，义姑娘种的是猪眼蛊。种蛊者所受之苦，如同万虫夜药，直至……直至什么？直至被吞食所有血肉，成为一具枯骨。你不要危言耸听，易姑娘到南羽都都不过一月有余，什么人会那么恨她，还给她下蛊？这，天意，你也骗我！雪飞霜在何处？本来被陛下安排在梁月居暂住，但好像已经失踪数日了。传令下去，全力缉拿雪飞霜。是，十有八九是的。丫头，记得在星辰阁的时候，你说你要和白庭君成婚，当时我心里就不舒服。我，我三番五次的捉弄你，可能就是不想看到你跟白庭君在一起。我记得我跟你说过，人。总是会伤害他爱的人，但是也有可能爱上他伤害的人。现在想想，我可能在星辰阁的时候就爱上了你。我们一起经历了那么多血雨腥风，在我最落寞和最绝望的时候。你都陪在我身边，一切风浪都已经过去，我们剩下的不都应该是幸福快乐的日子吗？你是在报复我吗？你要用伤害我来报复我之前对你的伤害吗？叶福玲，你的命是我的，我还没有允许你死，你不许死。丫头，天意，我也好想能一直陪着你，幸福也好，困难也好。可是这次真的不行了。别胡说。恐怕我要做那个伤害你的人了。你不会伤害我。丫头，丫头，醒醒，丫头，不许睡，丫头，主上，主上，什么事？所有的议事都已经安排妥当了，有些找不到诊治之法的，是否可以先行放他们离开？一刻都不许走，一天想不到跟我想两天，两天想不到想三天。义父令有个三长两短，通通给我陪葬。草民薛金求见陛下，我有方法可以救义姑娘的命。进来。陛下，草民薛金或许有法子能救义姑娘，但并不保证此法有效。说，什么法子？呃，若是我失败了。陛下能饶我的性命吗？快说！是，一姑娘种的是蛊，既然是蛊，针对的就是特定生辰、特定命格之人。若能有一命格过硬之人，肯与一姑娘共担此蛊毒，或许啊，或许有效。但是，但是什么？但是此法只是传说，并无人真正试验过。毕竟，谁愿意拿自己的命去赌别人的命呢？我愿意。陛下
，只当曹民没说。陛下乃九五之尊，若有闪失，草民可担待不起啊！尹福陵有事，你就担待得起吗？再说，我既是羽皇，就是上天的宠儿，南羽都之内有谁命硬得过我？我能有什么闪失？主上，你可要想清楚啊！这个姓薛的也说了，如果失败了呢，后果不堪设想啊！别说了，我心意已决。如果易福陵救不回，我也绝不独活。主上，告诉我具体怎么做。王爷到。王爷饶命！王爷饶命啊！陛下，陛下饶命啊！薛金，你好大的胆子！谁让你跑到陛下面前来胡言乱语？皇叔何必动怒？既然有了法子，是就是了。是。如何是？拿你的命是吗？你知道你的身份是羽皇，整个南羽都的未来都托付在你的手里。如果易福陵能变回几天前活蹦乱跳的样子。付出什么都愿意。山河拱手，为君一笑。你知道多么昏庸的地方才能说出这种话来？我以为你明白。薛金，这个蛊毒共丹的法子，我倒想试一试。皇叔已经为我付出良多。我怎能再让你冒险？我真的后悔换成于你。易福陵是我此生挚爱，我与他共担此毒是理所应当。皇叔非要跟我抢，难道也喜欢易福陵不成？喜欢又怎么样？今天这个事情，我倒要和你争上一争。好，那我就跟皇叔来一场公平较量。闲杂人等让开。主上，皇叔大兵出狱，不可用强。兵不严诈，你输了。主上，看好陛下。天意。你要知道，战场上最难的，不是冲锋陷阵的人，而是那些剩下的人。万一，你要记得天降大人，舍我其谁的道理。姐姐，我来了。你是什么人，姐姐？你怎么会变成这样啊，姐姐？发生了什么事情啊？王爷，您喝下这碗药，你与易姑娘之间。就缔结了共同承担此毒的誓约。皇天厚土，浩心隐月，和血同体，凶吉于共。王爷，王爷，王爷，你。